सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर ऑफ इसका लास्ट लेक्चर में अपन ने शुरू किया था चैप्टर नंबर सेवन आई होप आप सब क्लियर है उसके इंट्रोडक्शन के साथ में अब अपन लेंगे सेक्शंस ऑफ चैप्टर सेवन आई टी एक्ट सारे सेक्शंस अपन को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है अगेन मैं बता रहा हूं आई मेक यू मार्क सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राधर सेक्शन यही सेक्शन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और इन पर आपकी ग्रेप अच्छी होनी जरूरी है राइट right? तो चलिए शुरू करते हैं सब आएंगे मेरे साथ पेज नंबर 7.4 पे उसमें आपको पॉइंट नंबर टू मिलेगा सेक्शन थ्री राइट मार्क सेक्शन थ्री एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट तो पहले मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क करा देता हूं सेक्शन थ्री इज इंपॉर्टेंट उसके नीचे मिलेगा आपको सेक्शन थ्री ए सेवन पेज नंबर पे वो भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आपको मिलेगा सेक्शन सिक्स ए दैट इज इंपॉर्टेंट फिर नीचे जाएंगे तो मिलेगा सेक्शन सेवन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको मिलेगा सेक्शन टेन दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट तो अभी तक जो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन करा है सबको पता चल रहा होगा ये जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए इनमें जनरली इनडिपेंडेंट फाइव टू सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन में रिपीट कराओ सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री ए सेक्शन सिक्स ए सेक्शन सेवन एंड सेक्शन टेन फाइव सेक्शन अभी मैंने बताया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड समझ लो इन पांच क्वेश्चन में से जनरली हर एक सौ दो अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता ही आता है करेंगे मैं पॉइंट तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अपन सबसे पहले सेक्शन थ्री ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या पढ़ रहे हैं अपन ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या लिखा है इसमें पढ़ते समझते कैसे अपन ऑथेंटिकेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और ये पूरा आंसर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर के कंसेप्ट पे बेस्ड है समझ के कंप्लीट करते क्या लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एनी सब्सक्राइबर सर्कल द वर्ड सब्सक्राइबर सर कोई भी सब्सक्राइबर आपको पता होगा अपन सब कौन हुए सब्सक्राइबर्स हुए अपन सब सब्सक्राइब करते हैं सिग्नेचर को सर्टिफाइंग अथॉरिटी से डीएससी इश्यू करवाते हैं और फिर आगे अपन जो भी रिसीवर है उसे अपन डीएससी सेंड करते हैं आप सबको सुबह जो प्रीवियस लेक्चर में आई होप यू ऑल आर विथ मी जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर सब याद होगा जस्ट एक रिकैप करवा रहा हूँ कंट्रोलर लाइसेंस देता है क्या देता है कंट्रोलर लाइसेंस देता है किसे देता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को देता है टू इश्यू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स कंफर्टेबल सर्टिफाइंग अथॉरिटी डीएससी किसे इश्यू करती है सब्सक्राइबर को इश्यू करती है पता चल रहा है ओके okay, तो क्या लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर याद करो पूरा डीएस में बताया था कैसे ऑथेंटिकेशन हो रहा है राइट सर्कल द वर्ड ऑथेंटिकेट सर्कल द वर्ड डिजिटल सिग्नेचर चलते नेक्स्ट लाइन में अब पढ़ेंगे अपन कि ये ऑथेंटिकेशन कैसे होता है द ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शेल बी इफेक्टेड बाई द यूज ऑफ ए सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन याद करो जो मैंने बताया था डायग्राम बनाया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सर हम एक प्राइवेट की यूज करते पब्लिक की यूज करते प्राइवेट की से हम डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करें पब्लिक की से हम उसे वेरीफाई करें और इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए क्या यूज कर रहे थे हैश फंक्शन यूज कर रहे थे तो ये सब पूरा का पूरा किसका प्रोसेस का पार्ट हो गया ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का पार्ट हो गया और वही लिखा है द ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शेल बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ ए सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन व्हिच एनवलप्स एंड ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इनटू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड याद है अपन एक वैल्यू डिराइव करी थी और उसे डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट कर दिया था आगे क्या लिखा है एनी पर्सन बाय द यूज ऑफ पब्लिक की कैन वेरीफाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो रिसीवर है वो डिजिटल सिग्नेचर को कैसे वेरीफाई कर रहा था बाई यूजिंग वॉट पब्लिक ही मतलब उसने एनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट किया था यूजिंग वॉट पब्लिक की आई होप ये करेंगे पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है द प्राइवेट की एंड पब्लिक की आर यूनिक टू द सब्सक्राइबर एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फंक्शनिंग की पेर आप सबको समझ में आ रहा होगा तो अब इसे आंसर कैसे याद करें तो सीधा सा सिंपल सा वे है सबसे पहले जो लास्ट पॉइंट है उसके ब्रैकेट में लिख दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ की पेर क्या लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ की पेर 
सेकेंड लास्ट पॉइंट में लिख दोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक की राइट सेकेंड पॉइंट में लिखोगे जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है बेसिकली सेकेंड लास्ट पॉइंट में क्या लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक की फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे ऑथेंटिकेशन एंड सेकेंड पॉइंट में लिखोगे हाउ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वर्क्स क्या लिखोगे सेकेंड पॉइंट में हाउ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वर्क्स मतलब आपको मैंने चार पॉइंट लिखा है फर्स्ट पॉइंट में हम लिखा है क्या ऑथेंटिकेट करते हैं कौन करता है सब्सक्राइबर करता है कैसे करता है बाई अफिक्सिंग डी एस बट वो डी एस कैसे लगता है सर उसके लिए हम ए सीमेटिक क्रिप्टोसिस्टम यूज करते हैं हाश फंक्शन यूज करते हैं थर्ड क्या बोल रहा है सर जिसके पास भी पब्लिक की है वो डिक्रिप्ट कर सकता है एंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि सर जो प्राइवेट की और पब्लिक की है वो यूनिक टू द सब्सक्राइबर है कंफर्टेबल और इसके साथ में अपने सेक्शन थ्री पूरा अच्छे से समझ लिया है लर्न कर लिया है चलते हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर राइट सो एवरीवन सेक्शन थ्री ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सबके सामने आ रहा है नाउ माय पॉइंट इज सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दोनों सिग्नेचर है एक बोला गया इलेक्ट्रॉनिक है दूसरा बोला डिजिटल है तो डिफरेंस क्या है आंसर इज वेरी सिंपल समझना जब इनिशियली आया था तो वी वर हैविंग डीएस डिजिटल सिग्नेचर जिसकी पूरी वर्किंग अपन ने अच्छे से समझी थी लेकिन विथ टाइम अपन ने देख रहे कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है से फॉर एग्जांपल आधार कार्ड अभी सब का बना होगा आप सबको पता होगा कि आधार कार्ड में ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक फंक्शन से हो रहा है राइट right? अपना से फॉर एग्जाम्पल थम इंप्रेशन लिया जा रहा था रेटिना स्कैन हो रहा था तो ये तरीका हुआ किस में आधार कार्ड का तो आने वाले टाइम में बोल रहे कि ऑथेंटिकेट करने के बायोमेट्रिक सिस्टम्स भी आ जाएंगे ऑथेंटिकेट करवाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम्स भी आ जाएंगे तो अपन को जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है उसका स्कोप बहुत बड़ा रखना जरूरी है जिसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को ऐड कर सके तो इसलिए अपन ने डिजिटल सिग्नेचर की जगह एक दूसरा टर्म लेके आए जिसे क्या बोला गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड दिस इज अ वाइड टर्म विच कैन इंक्लूड मेनी ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स जो भी गवर्नमेंट अप्रूव करेगी वो आई होप गेटिंग पॉइंट अल्टीमेटली दोनों का फंक्शन सेम ही है बट डीएस एक डिफाइंड वे ऑफ वर्किंग बहुत उसकी स्कोप बहुत नैरो था कि जो डिफाइन था वे ऑफ वर्किंग वैसे ही होगा डिजिटल सिग्नेचर लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बहुत सारी टेक्निक्स अपन कवर कर सकते हैं दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन डीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आई होप यू विद मी तो अब अपन चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं आगे क्या लिखा है एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाई सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और टेक्निक विच इज ए सर वो टेक्निक से तभी कर पाएगा जब वो क्या है कंसिडर्ड रिलायबल एंड स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल एक तो रिलायबल होनी चाहिए और सेकेंड शेड्यूल में डिफाइन होनी चाहिए चलते आगे क्या लिखा है अब यहां पर हिडन क्वेश्चन बनेगा आपका तो हाईलाइट करना ये लाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शेल बी कंसिडर्ड एज रिलायबल इफ तो हाईलाइट कर देना ये लाइन को और लिखना हिडन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन क्या बनेगा वेन विल एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टेक्निक बी कंसिडर्ड एज रिलायबल और आप देखिए अंदर आपको पॉइंट्स मिलेंगे टोटल फाइव पॉइंट्स मिल रहे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं फाइव पॉइंट्स मिल रहे हैं तो पढ़ना शुरू करते हैं पांचों के पांच पॉइंट को पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है इज लिंक टू द सिग्नेटरी राइट तो जो भी आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज कर रहे हो उसका कंसेप्ट क्या है वो रिलायबल कब होगा जब सिग्नेचर क्रिएशन के जो भी डेटा यूज कर रहे हो वो सिग्नेटरी से रिलेटेड होना चाहिए बेस्ट एग्जांपल है डीएस को लेके चलो बिकॉज डीएस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ वॉट ईएस हो नहीं समझने के लिए पता चल रहा है डीएस भी किसका फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ही फॉर्म है तो देखो डीएस में भी जब मैं क्रिएट कर रहा था डिजिटल सिग्नेचर क्या यूज कर रहा था प्राइवेट की एंड प्राइवेट की वाज यूनिक टू द यूनिक टू द सेंडर जिसे मैं क्या बोल सकता हूं सिग्नेटरी आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट तो दैट्स योर पॉइंट नंबर 1 द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा ब्रैकेट में लिख दो प्राइवेट की एवरीवन सिग्नेचर क्रिएशन डेटा के ब्रैकेट में क्या लिखोगे प्राइवेट की और ऑथेंटिकेशन डेटा आर लिंक्ड टू द सिग्नेटरी और द ऑथेंटिकेटर एंड ऑफ नो अदर पर्सन इतना क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा एट द टाइम ऑफ साइनिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी मतलब ये जो प्राइवेट की है वो किसके पास होनी चाहिए सिर्फ सिग्नेटरी के पास ही होनी चाहिए किसी और के पास उसकी प्राइवेट की होनी नहीं चाहिए दैट्स योर पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका एनी ऑल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड अ फिक्सिंग सच सिग्नेचर इज ऑल्टर इज डिटेक्टेबल अगर कोई भी सिग्नेचर में चेंजेस होते हैं एक बार सिग्नेचर को आपने अफिक्स कर दिया तो वो पता चल चाहिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है एनी ऑल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड आफ्टर द ऑथेंटिकेशन इज डिटेक्टेबल तो याद करो जब मैंने डीएस बनाया था एनक्रिप्ट किया था प्राइवेट की से प्राइवेट की से जैसे एनक्रिप्ट किया था क्या मिला था मेरे को डीएस
अगर डीएस को कोई चेंज करता है तो जो रिसीवर है वो पब्लिक इसे उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा मतलब इमीडिएटली इनवैलिडेट हो जाएगा चीज आएगी कि सर सिग्नेचर के साथ टैंपरिंग की गई है तो दैट्स योर पॉइंट नंबर थ्री जो अभी पॉइंट नंबर थ्री बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना एनी ऑल्ट्रेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफिक्सिंग सर सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है एनी ऑल्ट्रेशन टू द इन्फॉर्मेशन समझो मैंने ये भी बताया था अगर कम्युनिकेशन चैनल पे आपने जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंड किया उसे कोई चेंज करता है तो रिसीवर के यहां पे दो वे में अपन मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करते हैं एक एक तो डीएस को अपन डिक्रिप्ट करते हैं जिससे अपन को क्या मिलता है मैसेज डाइजेस्ट और जो ओरिजिनल मैसेज है उस पर हैश फंक्शन रन करते क्या मिलता है मैसेज डाइजेस्ट दोनों टाइम मैसेज डाइजेस्ट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए अगर सेम नहीं हो रहा मतलब इंटीग्रिटी के साथ क्या हुई है टैंपरिंग हुई है किसकी इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन के इंटीग्रिटी के साथ आई होप स्टूडेंट्स आप सब मेरे साथ रिकलेक्ट कर पा रहे हो मैंने सारी चीजें ड्रॉ करी थी और वही चीज बता रहा हूं रिपीट करी हुई है कि एनी ऑल्ट्रेशन टू द इंफॉर्मेशन मेन आफ्टर इट्स ऑथेंटिकेशन इज डिटेक्टेबल एंड इट फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब कंफर्टेबल लास्ट पॉइंट देखते क्या लिखा है इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन ओ जी एड और ओमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टेक्निक एंड द प्रोसेस फॉर अफिक्सिंग सर सच सिग्नेचर अल्टीमेटली किसके पास है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो जब चाहे जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं दैट्स द कंसेप्ट और इसके साथ में क्या कंप्लीट करें अपन सेक्शन थ्री ए आई वॉन्ट यू ऑल टू रिवाइज सेक्शन थ्री एंड सेक्शन थ्री ए और उसके साथ ही साथ पहले आप एक बार हाउ डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड वो भी पढ़िएगा ताकि ये पूरा पेज आपको अच्छे से क्या हो जाए समझ में आ जाए शुरू करिए फिर लेते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक्स चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल कंफर्टेबल है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पेज पे जो कि पेज नंबर 7.5 आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 1.4 पॉइंट फोर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ये चैप्टर थ्री इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आ रहा है इसमें अब आपको पता है मैंने बताया था मेन ऑब्जेक्टिव ये एक्ट का क्या था सर लीगल रिकग्निशन देना किसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स को इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा को हर चीज क्या होनी चाहिए सर लीगली वैलिड होनी चाहिए आपको वो फैसिलिटेट करवाने में हेल्प कर रहा था ई गवर्नेंस राइट तो वही चीजें वापिस से रिपीट की गई है कुछ भी नया नहीं मिलेगा देखिए सेक्शन फोर क्या बोल रहा है अपने ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी पढ़ा था कि आप जो रिकॉर्ड्स है आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते रख सकते या नहीं लेकिन वो ऑब्जेक्टिव था लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट किससे करे सेक्शन फोर के साथ तो सेक्शन फोर क्या बोल रहा है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पढ़ लेते बहुत इजी है कुछ भी नहीं है इट प्रोवाइड्स दैट वेर एनी लॉ रिक्वायर्स दैट एनी इंफॉर्मेशन और मैटर शुड बी इन टाइप रिटर्न और प्रिंटेड फॉर्म देन सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम टू बी सेटिस्फाइड इफ इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड एक्सेसिबल टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस मतलब अगर कोई भी लॉ आपको पहले बोलता था कि प्रिंटेड फॉर्म में कोई भी रिकॉर्ड रखना है तो अब आप उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते प्रोवाइडेड आप उसे फ्यूचर में भी एक्सेस कर सके As simple as that. Quickly आप read कर लेना इसमें कुछ difficult नहीं है फिर लेते हैं section फाइव section फाइव क्या बोल रहा है Legal recognition of electronic signature. अपन ने बोला electronic signature valid है लेकिन valid कहां पर section फाइव में है और electronic signature को define कहां पर किया section थ्री ए में सब मेरे साथ रहना देखिए जब अपन ने अभी section थ्री ए पढ़ा था क्या आया था electronic signature आया था ना उसे अपन ने clear कर define कर दिया कि कब अपन electronic signature को valid मानेंगे right? जब ये condition satisfy होगी तब वो valid होगा लेकिन actually कौन सेक्शन एक्ट का जो उसे वैलिड मानता है कि हां आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फिजिकल सिग्नेचर वो है सेक्शन फाइव तो लीगल रिकॉग्निशन दिया गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को अंडर सेक्शन फाइव क्या बोल रहा है वेयर एनी लॉ रिक्वायर्स दैट एनी इंफॉर्मेशन और मैटर देयर मैटर शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय अफिक्सिंग द सिग्नेचर देन द रिक्वायरमेंट शैल बी सर्टिफाइड सर्टिफाइड इफ इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर फिक्स इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब बाई सेंट्रल गवर्नमेंट सो आप समझ लेना टू थाउजेंड में आया था डिजिटल सिग्नेचर और टू थाउजेंड एट में स्कोप को बढ़ा के नाम क्या दे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो क्या नहीं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड डी एस यस यस ऐसे समझना तो आप इजिली सारी चीजें क्या कर पाओगे लर्न कर पाओगे फिर आ रहा है सेक्शन सिक्स सेक्शन सिक्स क्या बोल रहा है गवर्नमेंट में अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल करना चाहते या सब्सिडी लेना चाहते या कोई भी इंटरेक्शन अगर आप गवर्नमेंट के साथ करना चाहते इफ इट इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स 
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सर जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा सकते हैं जो फंड है उनका भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो सकता है उसी पे पूरा सेक्शन सिक्स बेस्ड है स्टूडेंट्स फटाफट रीड करके कंप्लीट करते हैं बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज हाईलाइट करना आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज कर सकते हो गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज के साथ क्या लिखा गया है पढ़ लेते वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर द फाइलिंग ऑफ फॉर्म application or any other document with any office authority body agency owned or controlled by the appropriate government the key point is filing of any form application or any other document agar koi bhi document aap ya form aapko file karna hai to aap kaise kar sakte sir electronic way mein file kar sakte hai second point kya bol raha hai agar koi bhi issue ya grant of license karna hai section ya approval karna hai kuch bhi cheez karna hai to sari cheeze kaise ho sakti hai electronic form mein ho sakti hai aaj aapne dekha hoga अपन टोटल प्रमोट किसे कर रहे डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे सारी चीजें अपन इलेक्ट्रॉनिकली करने की कोशिश कर रहे राइट right? तो वही चीज अपन प्रमोट कर रहे दैट इज ई गवर्नेंस गेटिंग माई पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर फॉर्म सर वो भी अपन कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हैं आपने देखा होगा अगर आपने एडवांस ज्यादा पे किया है तो रिफंड अपने आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू आ जाता है फिर आगे क्या लिखा है ये ओपन में तीन में से कोई भी पॉइंट अगर आपको करने हो ऊपर के जो तीन पॉइंट अभी मैंने रीड किए हैं उनमें से आपको कुछ भी करना हो तो सच रिक्वायरमेंट शेल बी डीम टू बी एफ सेटिस्फाइड इफ सच फाइलिंग इश्यू ग्रांट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एज द केस में भी कुछ भी हो इज इफेक्टेड बाय मींस ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट सर अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है तो कोई चिंता नहीं वैलिड है ये क्यू आप कौन उसे रिकोगशन दे रहा है सर सेक्शन सिक्स दे रहा है किसका सर आई का तो आई होप स्टूडेंट्स यू आर कंफर्टेबल विद सेक्शन फोर फाइव एंड सिक्स क्विकली आप रीड करिए सेक्शन फोर फाइव सिक्स फिर अपन लेंगे आगे का सेक्शन दैट इज सिक्स ए शुरू करिए चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल है अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि सेक्शन सिक्स से डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर समझना फंडा सर इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है रैशनली क्या है ब्रैकेट में लिख देना रैशनली और ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या प्रमोट करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अब समझिए कैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं दो सिटीज के बीच में एक हाईवे बनाना चाहती है गवर्नमेंट पहला ऑप्शन है कि गवर्नमेंट खुद वो हाईवे कंस्ट्रक्ट करे दूसरा है कि किसी प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर को वो दे दे वर्क और बोले कि आप हमारे बिहार पे कंस्ट्रक्ट करो और फिर आप टॉल कलेक्ट करेगा लेकिन टॉल आप उतना ही कलेक्ट कर सकते हैं जो हम लिमिट स्पेसिफाई करेंगे मतलब समझना गवर्नमेंट ने अपना वर्क किसे दे दिया सर प्राइवेट पर्सन को दे दिया उन्हें बोला कि आप हमारे बिहार पे ये एक्टिविटी करिए और जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद में जो आप सर्विस चार्ज ले रहे जितना हम अमाउंट प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उस अमाउंट तक आप ले सकते उससे ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकते सेम कंसेप्ट बेस्ड है सेक्शन सिक्स से समझ लेना गवर्नमेंट अपने सिटीजन को जो भी है आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लेकिन आईटी वो खुद मेंटेन नहीं कर रही है आई रिलेटेड सर्विस वो खुद नहीं कर रही है उनने प्राइवेट पर्सन को बोल दिया है कि आप हमारे बिहार पे से फॉर एग्जाम्पल सर्विस प्रोवाइड करिए और जो भी सर्विस चार्ज होता है हम आपको डिफाइन करेंगे आप उतना होना जो भी आपके यूजर्स है उनसे कलेक्ट कर सकते तो आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा पैन कार्ड जो इश्यू हो रहा है एनएसडीएल के थ्रू वो बेस्ट एग्जांपल होता है किसका सेक्शन सिक्स ए का आर यू गेटिंग माई पॉइंट कंसेप्ट समझना इजी है पढ़ते क्या लिखा है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एंड फॉर एफिशियंट डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द पब्लिक सर जो पब्लिक को अपन को आई टी सर्विस देनी है उसकी डिलीवरी एफिशियंट होनी चाहिए क्विक होनी चाहिए वो क्या करेंगे बाई द मीन्स बाई ऑर्डर वापिस रीड कर लेते हैं द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एंड फॉर एफिशियंट डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द पब्लिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑथोराइज बाई ऑर्डर एनी सच सर्विस प्रोवाइडर हाईलाइट करो वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो उन्हें जो गवर्नमेंट सेलेक्ट करिए जिन्हें ऑथोराइज करिए उन्हें सेलेक्ट करेगी एनी सच सर्विस प्रोवाइडर टू सेटअप maintain and upgrade the computerized facilities and perform such other services as it may specify matlab government ki jo bhi concern person hai jinhe bhi wo select kar rahe hain unhe select karke bol sakte hain ki ab aap hamare behalf pe services provide kariye aur services jo provide kare uske liye jo hum fee prescribe kare utni fee aap collect kar sakte hain aage kya likha hai the appropriate government may also authorize 
any service provider authorized above to collect, retain and appropriate service charge as may be prescribed by the appropriate government for the purpose of providing such services. जो चीज मैं बोल रहा हूँ वही repeat करिए कि appropriate जो भी government है वो define कर देगी कि आप इतना charge collect कर सकते हैं इससे ज़्यादा आप charge collect नहीं करेंगे आगे क्या लिखा है the appropriate government may by notification in OG specify the scale of service charges मतलब सपोज आप डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें तो हर सर्विस का क्या मैक्सिमम सर्विस चार्ज हो सकता है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पहले से डिफाइन कर देगी दैट्स द पॉइंट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन ओजी स्पेसिफाई द स्केल ऑफ सर्विस चार्जेस व्हिच मे बी चार्ज्ड एंड कलेक्टेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स अंडर द सेक्शन प्रोवाइडेड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई डिफरेंट स्केल ऑफ सर्विस चार्जेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस एज सिंपल एज दैट स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी क्विकली रिवाइज सेक्शन 4 5 6 एंड 6 ए फिर अपन लेंगे सेक्शन 7 आई होप सेक्शन 6 ए का कांसेप्ट समझ में आया ब्रैकेट में लिख देना टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बस उसी मेन फोकस पे कांसेप्ट पे ये पूरा सेक्शन बेस्ड है और इंप्लीमेंट हुआ है राइट क्विकली रिवाइज करिए फिर अपन लेते हैं सेक्शन 7 जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन राइट पढ़ना शुरू करिए चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल हैं यहां तक अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे सेक्शन सेवन पे दैट इज रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समझिए सर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स को रिटेन कर सकते हैं उसका लीगल वैलिडिटी कौन से सेक्शन में मिली सेक्शन फोर में लेकिन आप कब कर पाएंगे जब आप जो सेक्शन सेवन की कंडीशन से वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी आप जो भी रिकॉर्ड्स है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटेन कर पाएंगे तो समझ लेना आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स को तभी रिटेन कर पाओगे जब सेक्शन सेवन की सारी कंडीशंस क्या होती है सेटिस्फाई होती है बहुत ईजी है बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आ जाएगा तो पढ़ना शुरू करते क्या लिखा है वेर एनी लॉ प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट्स कॉमा रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन शेल बी रिटेन्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड मतलब अगर कोई भी लॉ रिक्वायर करता है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफिक पीरियड के लिए रिटेन करना रहेगा देन सच रिक्वायरमेंट शेल बी डीम टू हैव बीन सेटिस्फाइड इफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो तब प्रोवाइडेड जो अब मैं तीन कंडीशन पढ़ रहा हूं वो क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है और वो तीन कंडीशन क्या है पहली बोल रही है द information contained therein remains accessible so as to be usable for subsequent reference bracket mein sab likh do availability kya likh sakte hai availability matlab kya bol raha hai agar aap electronic form mein store kar rahe ho to future mein bhi jab aap information ko view karna chaho access karna chaho to wo available honi chahiye that's your point number 1 are you getting a point point number 2 the electronic record is retained in the in the format in which it was originally generated sent or received matlab uski integrity ensure rehni chahiye ek bar aap koi cheez store karo to usme unauthorized modification hona nahi chahiye तो ब्रैकेट में लिख सकते हो इंटीग्रिटी देखो समझना मैंने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ाई है ब्रैकेट में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप इजीली रिकॉल कर सको कह रहे पॉइंट तो पॉइंट समझना अगर कोई लॉ बोलता है कि आपको रिकॉर्ड्स को रिटेन करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो प्रोवाइडेड आपने क्या इंश्योर किया है कि फ्यूचर में भी वो अवेलेबल रहे एंड जिस फॉर्म में उन्हें आपने पहली बार सेव किया उसी फॉर्म में सेव रहे उसमें कोई भी अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए और इसके साथ में पहले दो पॉइंट कवर किए चलिए आइए पेज नंबर 7.6 पे पढ़ते क्या लिखा है द डिटेल्स which will facilitate the identification origin destination date and time of dispatch of such record are also available in the electronic record i'll say for example aapne kisi ko mail send kiya to mail is also an electronic record lekin wo electronic record valid kyu hai kyunki usme dekho kya kya aa raha hai name aa raha hai jo bhi mail id se aaya hai jo bhi ip address se aaya hai sari cheeze clearly usme kya rehti hai defined rehti hai to jo bhi details se jo facilitate karti hai identification uska source ka kahan se aa raha hai kahan ja raha hai wo bhi cheeze usme kya rehni chahiye available rehni chahiye however this clause does not apply to any information which is automatically generated solely for the purpose of enabling an electronic record to be dispatched or received ek simple example le lete aapne text message send kiya kisi ko right x person ne y ko text message send kiya jab y receive karta hai message to wo electronic record hai ha hai kyu sir kyunki uske wahan pe number rehta hai ki kaun se number se uske paas mein wo message आया है जो चीज मैं बोल रहा हूं पता चल रहा है आई यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ माई पॉइंट है सर जब भी आप कोई मैसेज सेंड करते हो अपने आप डिलीवरी रिपोर्ट जनरेट होती है होती है नहीं क्या हाँ मैसेज डिलीवर हो गया है क्या वो आपको स्टोर करने की जरूरत है नहीं सर आपको डिलीवरी रिपोर्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं है तो यही बोल रहा है कि हाउ एवर दिस क्लॉज डज नॉट अप्लाई टू एनी इंफॉर्मेशन विच इज 
ऑटोमेटिकली जनरेटेड डिलीवरी रिपोर्ट क्या होती है सर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है वो आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है आई होप यूर कंफर्टेबल अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है Nothing in this section shall apply to any law that expressly provides for retention of electronic documents, records, information, etc. एक चीज समझ लेना मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं से फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स साइलेंट था किस पे रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे तो जब कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स था तब आप क्या फॉलो कर रहे थे सर आई टी एक्ट आर यू गेरिंग मी पॉइंट लेकिन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन स्पेसिफिकली बता है कि आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिटेन करोगे तो अगर कोई भी लॉ एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है कि कैसे आप चीज रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड करोगे मेंटेन करोगे तो आप उस लॉ को फॉलो करोगे आईटी एक्ट को फॉलो नहीं करोगे मतलब अगर कंपनी इज एक्ट 2013 बोल रहा है आपको कि आपको बुक्स को ऐसे रिटेन करनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो यू गो एज पर कंपनी इज एक्ट एंड यू वुड गो एज पर आईटी एक्ट आई होप आप सब कंसेप्चुअली क्लियर हो रहे हो लास्ट का सेंटेंस वापस पढ़ रहा हूं बिकॉज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है राइट केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है Nothing in this section shall apply to any law that provides that expressly provides for retention of documents. मतलब Companies Act 1956 expressly कुछ provide नहीं कर रहा था तो मैं क्या follow करूंगा IT Act. लेकिन सर कंपनीज एक्ट 2013 एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रहा है कैसे आप रिटेन करोगे तो क्या फॉलो करोगे कंपनीज एक्ट फॉलो करोगे आई होप यू आर कंफर्टेबल और इसके साथ पूरा सेक्शन खत्म किया समझना स्टूडेंट सेक्शन फोर बताता है कि आप जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटेन कर सकते हैं कौन बता रहा है सेक्शन फोर लेकिन सेक्शन सेवन क्या बताता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटेन करना है तो ये ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो मेन क्या था फ्यूचर के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए सोर्स की जो भी सोर्स ऑरिजिनेशन की आपके पास में इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल होना चाहिए उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ टैंपरिंग होनी नहीं चाहिए आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल क्विकली रिवाइज करो सेक्शन सेवन पूरा का पूरा आपको ये सेक्शन सेवन लिख के आना रहेगा हर पॉइंट का आपको मार्क मिलने वाला है सो मेक श्योर यू आर थरो विद द सेक्शन शुरू करिए रिवाइज करना फिर चलते हैं आगे चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप सब कंफर्टेबल है चलते अपन आगे सेक्शन सेवन ए पे क्या लिखा है ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या मिल रहा है अपन को ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेर इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देर इज अ प्रोविजन ऑफ ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन दैट प्रोविजन शेल ऑल्सो भी एप्लीकेबल ऑफ और ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन प्रोसेस और मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब पहले अगर फिजिकल फॉर्म में आप रिकॉर्ड्स के ऑडिट करते थे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब से आपने रिकॉर्ड करना शुरू किया है तो तब से आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उसकी ऑडिट करनी रहेगी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गए तो अब ऑडिट करने की जरूरत नहीं नहीं सर ऑडिट करने की जरूरत है एस पर सेक्शन सेवन ए जो डॉक्यूमेंट्स पहले फिजिकल फॉर्म में रहते थे अब अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते तो उनकी भी ऑडिट होगी एस पर सेक्शन सेवन ए आई होप यूर क्लियर बहुत ईजी है कुछ भी नहीं है आते नेक्स्ट पॉइंट पे सेक्शन एट क्या बोल रहा है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट राइट आपको सबको पता होगा ऑफिशियल गैजेट होती है जिसमें रूल्स वगैरह पब्लिश किए जाते हैं आप एमसीए की वेबसाइट पे गए होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की और आपको पता होगा आपके कंपनीज के रूल्स वगैरह सब वेबसाइट पर क्या होते हैं पोस्ट होते हैं राइट तो देखिए पढ़ते क्या लिखता है इसमें प्रोवाइड दैट वे एनी लॉ रिक्वायर्स पब्लिकेशन ऑफ एनी रूल रेगुलेशन ऑर्डर बाई लॉस नोटिफिकेशन और एनी अदर मैटर ऑन ओ जी अगर कोई भी चीज आपको ओ जी में पब्लिश करनी है देन सच रिक्वायरमेंट शेल बी डीम टू बी सेटिस्फाइड इफ इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म समझ में आ रहा है फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी पब्लिश किया है तो इट्स वैलिड सर सही चीज आप कर रहे हैं गरीब में पॉइंट उसे लीगल वैलिड कहा दी गई है सेक्शन एट में अब आता है एक मेन पॉइंट इसके अंदर क्या बोल रहा है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट वेयर द ओ जी दैट इज ऑफिशियल गैजेट इज पब्लिश इन बोथ प्रिंटेड एज वेल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द डेट ऑफ पब्लिकेशन शेल बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट विच वॉज फर्स्ट पब्लिश इन एनी फॉर्म सर अगर फिजिकल फॉर्म में भी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डेट ऑफ पब्लिकेशन कौन सा लिया जाएगा जो पहले पब्लिश हो रहा है अगर फिजिकल फॉर्म हो रहा है तो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक आई होप यू आर क्लियर विद सेक्शन एट और इसके साथ में ये सेक्शन भी कंप्लीट हो रहा है बहुत सारे सेक्शन अपन ने हो गए देखो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते शुरू से सेक्शन अपन ने थ्री से शुरू किया था कहां से शुरू किया था सेक्शन थ्री जो कि था ऑथेंट
उसके बाद अपने लिया सेक्शन थ्री ए जो कि था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और मैंने बताया सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर हाउ डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड वो भी इंपॉर्टेंट है कंफर्टेबल के लिया फिर अपने पढ़ा था सेक्शन फोर जिसमें अपने लीगल रिकोगशन दिया था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को फिर सेक्शन फाइव पढ़ा था जिसमें अपने लीगल रिकोगशन दिया था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को ये सब मेरे साथ लीगल रिकोगशन किसे दिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सेक्शन सिक्स में अपने बोला कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज कर सकते हो गवर्नमेंट और उनकी एजेंसी के साथ सेक्शन सिक्स ए में अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया था डिलीवरी ऑफ सर्विस बाई सर्विस प्रोवाइडर बताया था सेक्शन सेवन में बताया था कि जो आपने लीगल रिकोगशन दिया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेक्शन फोर में उसे आप तभी रख पाओगे जब आप सेक्शन सेवन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो दैट इज रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसके तीन की पॉइंट थे वो मैंने बताए थे और ये भी बताया था कब आपको ये सेक्शन को एक्सप्रेसली फॉलो करना जरूरी है और कब नहीं फॉलो करोगे तो भी चलेगा आई यू गेटिंग पॉइंट फिर अपने बड़ा सेक्शन सेवन ए जिसमें बताया था कि सर जो भी डॉक्यूमेंट से उनकी ऑडिट करानी जरूरी है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो सेक्शन एट में पढ़ा था कि ऑफिशियल गैजेट में जो भी आप पब्लिश कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हो और अब आ रहे हैं अपन सेक्शन टेन पे जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्विकली पढ़ते क्या लिखा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर राइट क्या लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट प्रेस्क्राइब फर्स्ट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर तो अभी कौन से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रेस्क्राइब है डिजिटल सिग्नेचर सेकेंड द मैनर एंड फॉर्मेट इन विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चल भी अफिक्स तो वो अपने पूरा कंसेप्ट अभी अपने समझ लिया था कि कैसे वो अफिक्स किया जाएगा द मैनर एंड प्रोसीजर विच फेसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर ब्रैकेट में लिख दो प्राइवेट की याद करो पूरे प्रोसेस में मैंने प्राइवेट की रन करी थी जिसे मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि कौन सा पर्सन है जिसने डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स किया आई होप यू गेटिंग पॉइंट फिर आता है लास्ट पॉइंट कंट्रोल प्रोसेस टू एंश्योर एडिक्वेट इंटीग्रिटी ब्रैकेट में लिखो है फंक्शन अपने हैश फंक्शन यूज किया था टू एंश्योर इंटीग्रिटी सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड पेमेंट्स और रिकॉर्ड्स गेटिंग माय पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है एनी अदर मैटर व्हिच इज नेसेसरी टू गिव लीगल इफेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर राइट टोटल पांच पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ सकते हैं तो स्टूडेंट्स अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें समझ लेना है एक तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटीएक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्स मार्क क्वेश्चन याद रखना सेक्शन 3 सेक्शन 3a समेसा तो सेक्शन सिक्स ए सेक्शन सेवन और सेक्शन टेन ये सेक्शन कोर सेक्शन से मतलब एक सी ए को ये सारे सेक्शन पता होने बहुत जरूरी है अच्छे से समझे भी होने बहुत जरूरी है फिर आता है सेक्शन टेन ए दैट इज वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन फाइन जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट भी आप एंटर करो वो भी क्या है वैलिड और कुछ भी नहीं लिखा है तो एक तो ये मैंने पूरा सेट कंप्लीट किया अब समझना एक और वे में कैसे क्वेश्चन बन सकता है सब आइए पेज नंबर सेवन पॉइंट फाइव पे 7.5 पॉइंट फाइव पे आपको टॉप पे मिलेगा 1.4 पॉइंट फोर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मिल रहा है और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है हाउ आई टी एक्ट प्रोमोट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्वेश्चन क्या बन सकता है हाउ आई टी एक्ट प्रोमोट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस तो आपको क्या लिखना है सेक्शन फोर की हेडिंग सेक्शन नंबर सेक्शन नेम टू लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन सेक्शन फाइव सेक्शन सिक्स सेक्शन सेवन सबको मिल रहा है मेरे साथ हो राइट सेक्शन सेवन ए सेक्शन एट सेक्शन एट तक सारे के सारे सेक्शन आपको लिख के आने रहेंगे सेक्शन नंबर और सेक्शन नेम के साथ मैंने बता दिया है कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और इसके साथ एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है जैसे ही सेवन पॉइंट सिक्स के आप लास्ट में आएंगे वन पॉइंट फाइव पे वहां पे आपको मिलेगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसमें सेक्शन फोर्टीन को आप रीड कर दीजिए सेक्शन फोर्टीन क्या है एक बार आप पढ़ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो रीड है फिर मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट सेक्शन फिफ्टीन पे और सेक्शन फिफ्टीन को रीड करके कंप्लीट करते हैं क्या लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शेल बी डीम्ड टू बी सिक्योर इफ द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा अब ये ऑलरेडी याद करो मैंने सेक्शन थ्री जो पढ़ाया था ना कि कब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रिलायबल कंसिडर किया जाएगा वो तभी किया जाएगा जब जो सिग्नेचर क्रिएशन डेटा है दैट इज प्राइवेट की वो किसके कंट्रोल में होनी चाहिए सर जो सिग्नेटरी है उसके कंट्रोल में होनी चाहिए तो देखिए ये लिखा है द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा वाज अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी एंड द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा वाज स्टोर्ड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब द की पॉइंट इज सर सिग्नेचर क्रिएशन डेटा का मतलब क्या है प्राइवेट की आ
अब मैं शुरू करूंगा चैप्टर नाइन जिसमें आपको मिल रहा है पेनल्टीज एंड एजुटिकेशन आई होप यू लव विथ मी ये जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था अच्छे से रिवाइज कर लेना फिर व्यू करना नेक्स्ट लेक्चर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू